说吧，买了多久了？到这儿就别再抱幻想了。政策我已经再三跟你交代过，怎么选择还是要看你的。才干。才干。那去年驻马相被打击是怎么回事？老实点儿。在这里卖了多久？一次多少钱？如实交代，别抱侥幸心理。说。怎么了，小静？不舒服了？要不去医务室看看？不是。那怎么了？有什么话你就直说。师傅。您刚才那样，太不尊重女性，太侮辱人了。就算他违法犯罪，在没有公开审判以前，他也是一个合法公民。您对他应该有最起码的尊重。我以为你生病了呢，没事就好。哎，小豆，来一下。我这边问一个女嫌疑人，你跟一下。小姐，你休息一会儿。师傅。没事，回头咱们再聊。小杰啊，你有什么事吗？我没事儿，他是我带回来的人。啊，干什么呢？别那么多小动作啊！老实交代你的问题。我告诉你，如果你真的是无辜的话，早点交代清楚你的问题，早点出去。啊，小杰啊，如果你没别的什么事儿的话，就先去忙吧。才七岁，我老公从来没有带过孩子的，求求你了，给我老公打个电话啊喂，妈，你感觉好点没有？好多了。感冒药在茶几上，您记得喝。嗯。你几点回来呀？今天所里挺忙的，我估计回不去了吧。回不来了？你这刚上几天班呀、啊？陈浩就让你熬通宵。妈，您是不知道我在所里受到了什么样的照顾，陈所什么事儿都不让我干。那都是应该的，可我也是个警察啊，我也要锻炼和学习。锻炼学习也不能熬夜呀。当年你爸是怎么培养他的？那个妈，我有点事儿要忙，我先挂了啊。你不回来，我一个人怎么吃饭呀？冰箱里有我昨天买的牛肉和青菜，要不您做一点？这一个人的饭怎么做？哎呦，算了，你也别管我了。我不吃，不吃怎么行啊？那你想吃什么？我给你点外卖吧。外卖不干不净的，油那么大，我敢吃吗？我。那要不您出去吃一点？你要是真关心我，你就早点回来。
你要是不能早点回来，就别再说了。爸。村长。嗯，你怎么在这儿呢？走，出什么事了？这杨树一说你没回所里，我就琢磨着，我肯定是到这儿给那个跳楼的孩子做思想工作了。善后工作少不了吧？燕哥，你要说这个胆大心细呀、啊，谁也比不了你。但是呢，我还是要说说你，组长。我知道你要说说什么。这次的情况确实特殊，再特殊你也应该等消防了。等了，一直在等，说是堵到路口了，清理道路要一个小时呢。那孩子突然间情绪不稳，这这没办法。田军，你想想这个新城的遭遇，那是小概率事件，小概率事件也不行。我说了多少次了，这种情况不能擅自行动啊！你要是做不到，下次再这样，我就处分你啊！股份不至于吧，所长？怎么不至于？啊！我处分你也是为了你好。坚决。你想想，你现在跟老婆孩子在一块儿，和和美美，多好。你要真出了事儿，跟新城一样，妻离子散夏警官，你怎么跑过来了？孩子怎么样了？夏警官，我媳妇儿咋样了？她涉嫌违法犯罪活动，正在接受警察的讯问和调查。夏警官，您能给我打电话让我去接孩子？我就知道我跟我媳妇儿遇见好心人了。我媳妇儿在那里上班，那实在是没有办法。像我这个年龄，在城里也找不到好的工作，找过几份没拿到工钱，我们家就全靠我媳妇撑着。事到如今，我只能告诉你要相信法律。夏警官，你也看到了，我媳妇一直带着孩子，我也没有在跟前。她这一下进去了，我倒是抓了下。有几句话，你能帮我带进去吗？什么话
，完了。小丽，小丽，哎，吓死了！小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，小丽，审问完了几个犯人，要送到拘留所去。车上需要女警察，你跟一辆车。这么快就送拘留所？这可是分局盯的大案、啊，分局那边要加强力度在那边审问，咱们这块装不下了。你赶紧吧。梅小姐，坐着吃啊。师傅，给我两个鸡腿。好的。谢谢，志杰，我有事儿，没事整你有事儿呢。王仁，快点，别磨磨蹭蹭的。哎，小杰，有事吗？啊，没事，师傅。那谁，快点，快点。哎，夏晨，你家这辆车。妹妹，徐姐，嗯，咱们能换一下吗？我押这辆。有什么区别吗？谢谢，就是因为车上压的是主犯。你刚才说这辆车压的是主犯，是哪个？就他。嗯。不好意思啊，徐姐，我不换了。怎么了？这是？没事，麻烦你。接孩子，我就知道我跟我媳妇一家好亲人。所以中午也挣不了几个钱，一大家子人等着吃饭。小姐，小姐。今儿加班不回来了吗？啊、嗯，正好案子处理完了，我不用加班了，就回来了。妈，你看我给你买了什么？我专门去买了你最爱吃的烧麦，还有叉烧酥。小杰，你那儿没出什么事儿吧？我能出什么事儿？我就是担心你，怕你不吃饭。是不是王守义他们给你气受了？妈，你整天瞎想什么呢？所里上上下下都对我太好了，好到我都要喘不过气来了。真的？当然是真的。妈，我就想当个普普通通的警察，大家都对我太好，反而让我压力很大。那。要不找他们聊聊？别，千万别！我现在都已经被过度关照了。妈，您先吃一口，我去把这菜热一下啊。大姐，下午你大姨来电话，说怎么不提今年疗养的事儿了。问我还去不去，然后我就给局里打电话，结果也没人接电话。妈，我不是跟您说过别再麻烦局里吗？现在福利这一块管的本来就严，您一张口让人家为难，怎么会为难呢？你爸是烈士，是我爸是烈士，但咱们总不能吃我爸一辈子吧
。再说我现在都已经工作了，工资完全够你疗养的。我明天给你安排啊。住的事儿你就别管了，到时间我住你大姨家。哎呀，可别、啊，我大姨也是一大家子，又不是只待一两天。哎，要是你爸在就好了。咱能说点高兴的事儿吗教导员，哎，早，早，打扫卫生啊。嗯，教导员，啊，刚从医院回来。对。教导员，我晚上也没有什么事儿，要不然我去医院帮您看老人吧。我爷爷走的时候，我在床边守了两年了。我家的老人不用别人照顾，你好好工作啊。哎，早，所长。这老人怎么样？哎呦，还那样。估计啊，这一个秋天一个冬天，就别想让人消停了。你这样，咱们所里头呢，给你排个班，啊？不用，现在还挺得住，高所成所帮我替着班啊。那行，有什么需要尽管说。组长，对，部长，不，您这个饮水机没有水了，我我给您换上。去去去去，哎，哎，小心腰啊，别闪着了。心思太活，太有眼力劲儿了。现在下这个结论太早了吧？他表现的太强烈了。那你去找他聊一聊。正是自相工作，那是你的强项啊。哎。是。哎，小孙啊，哎，一会儿把这个材料啊交给所长去签个字啊，然后去趟法制大队。这次咱们是人赃俱获，没有理由不批拘留。刚才那个爽的那个啊，都给我带补子了。好，快去吧。行了，师傅，心泡了。师傅，您喝点吧。当时的情况，松哥跟我说了，说你们都盯那俩人好长时间了。当时他们俩拖着行李箱，眼看就要出远门，这回不抓，您之前的努力不就白费了吗？你这是道歉的吗？啊，不是，你是不是还觉得我应该谢谢你是吗？没有你李大北，我这个月的任务还就完不成了，是不是这样吗？师傅，我哪有那个意思呀？我是在跟您解释当时的情况。别解释。对了，我还跟你说啊，李大北，从今往后啊。你的行为你自己做主，行吗？如果你有一天你还能想起来，还有一个叫陈新成的一个老头，哎，你就跟我指引一声。想不起来，你就当我是一个屁，罚你吧，别说了，啊。好，你上来，行吗？夏姐，来来来，过来一下。
眼熟吧？小李同志，他一早就跑来表示感谢。你那个包和手机能够这么快找着，夏警官可是费了不少心思啊。夏警官，太感谢，太感谢你们了。别客气了，这都是我们应该做的嘛。不过给你提个醒啊，以后上街啊，提高点警惕，这包尽量就别背在后面，就算不被别人抢，也容易被人划，对不对？行，那你请回吧，啊，东西带上。好，二位留步，不用送了。啊，走吧，走吧。嗯。师傅，嗯，这怎么回事啊？什么怎么回事？就是他的包和手机都找着了。哦，咱们当时不是？当时咱们放弃追啊，是出于各种因素考虑。小姐，警察呢，面对罪犯，绝不退缩。是一种职责，但是，嗨，当时我一听说啊，包里只有手机，心里就有数了。面对这种小抢劫犯啊，正面抓捕是一种方式，可迂回抄底，人赃并获是另一种方式。师傅，您是怎么做的？你想啊，抢劫犯没抢着钱，唯一抢到的手机，他一定会出手变现的，大店不会接这种活。所以我就跟几个小店的小老板打过招呼，所以就人赃并获了呗。对不起啊，师傅。嗯，是我误会您，把您想错了。很多事情我都太自以为是。你别这么说，时间还长着呢，以后啊，咱慢慢聊啊。师傅、嗯，我还有一更重的事，想向您承认错误。错误，程总啊，贵院小区报幺幺零，说一晚上没睡觉，扰民，麻烦您过去看看。嗯，哎，好。喂，哦，吴队长。啊不，我记得记得。好，好，好，我这就过去啊，这就过去。好，回见。小姐，我得去趟分局啊。那我去处理吧。这个啊，啊，啊别别别，你不行啊。师傅，呃，不成，我派个人陪你去吧。嗯，啊，小丁，哎，村里还有别的警察吗？没人了，不然这单子也不能派给您呀、啊。不过我听着就是一扰民，应该。行吧，我知道了。有机肥，你好，是你报的警吗？对，你好，是你报的警吗？啊，警察同志，是我报的，是这么回事啊？就是我们楼上那一家呀，实在是不像话呀！你说那那叫国夫妻生活嘛，天天鬼哭狼嚎的，我们家的墙都在跟着晃。哎，叔，没事，了解一下情况。阿姨，这我们家还有上学的孩子呢，你说这叫怎么回事？大姐，您这什么意思啊？你们能不能上去跟他们说一声，让他们以后动静小点，成吗？切，你们派出所也真是的，我打幺幺零的时候都已经说了大概是怎么回事，怎么还派你们三个小年轻的生瓜蛋子过来？不是大姐，这种事儿您让我们怎么说呀？那不好说也得说呀，有困难找警察呀，对吧？女士，这种事儿吧，是人家私事，警察管也不好。你这年轻人什么意思啊？啊，让你这么说，这种事儿就没人能管喽？你们都不管，我找谁去？我的意思是，您就上去，提醒人家一下，就好了嘛。你这不是废话吗？啊，让我去敲他们家的房门，跟他们说，以后你们夫妻生活小点声，人家不把我们打出来吗？我们上去，人家也会把我们给打出来啊。你们警察就是干这个的呀！行，我们上去。人民群众有困难，我们警察就得处理。哪间啊？楼上四楼，一二三四，我们家在三楼呢。行，麻烦您陪我们上去一趟。啊？这
？摸不上去。那您让我们怎么说呀？这人小两口的事儿，我们一没看见，二没听见，这总得有个人证，是不是？这我不能跟你上去。那要是我上去了，你们走了，他们不得骂我呀？那这我们就真没办法了。您又不肯作证。我们上去平白无故的责备人家，人家不承认，怎么办？大姐，您看，算了算了，那麻烦您把这签一下，多谢大姐，祝您生活愉快。动三拐报告，纠纷已处理完毕，报警人同意不再追究。报告完毕。李大伟。你真是天生当警察的料，就刚才那情况，咱要真上去敲门就尴尬了。哟，这博士开始拍我马屁了。我拍你马屁有什么好处？哎，可以跟我一起合租一起住啊。哎，夏杰也可以加入啊。一个月五千，大主卧一千八，两个次卧各一千六，可以让你们先调。夏杰，嗯，你是遇上什么事了吗？他能有什么事啊？天之娇女。谁都不是天之娇女。我原来觉得我就应该做个警察，做个好警察。难道不是吗？都说这家丑不可外扬，我这丢人呀、啊，早就丢尽了。我有俩儿子，一个姑娘。平时啊，他们都不回来。我们有个病，有个灾儿的，就靠我们老两口自己。这老二还把孙子留给了我们。谁知道啊，这次拆迁，他们听到信儿啊，就都跑回来了。爸，一个个的表示要孝顺，给我们养老送终。我就知道。他们呀，是为这个拆迁款来的。爸，求求你了，啊，跟我回去吧。凭什么跟你走？你平时管过咱爹吗？你管过？我怎么没管过？我把小宝放这儿，就是为了陪爹妈解闷儿。我本来就不同意放这儿。哼，为这事儿，春梅没少跟我吵吵。我容易吗？我。说的比唱的还好听。哎，把小宝丢在这儿，一分钱也不拿，你还好意思说呀、啊？你。你在这嚷嚷什么？你都嫁出去了，这个家跟你毛关系都没有。我嫁出去怎么了？我，我，妈，妈，你跟我走，我给你养老送终。爸，我给你们养老送终啊！爸，我给你们养老送终。哎，你干什么？咱爸爸妈得跟我走，跟我走啊！住手！你们父母不愿跟你们回去，知道吗？我警告你们，你们要再动手，就违法了。哎，我说你们警察管的也太宽了吧！啊，我们孝顺父母，这是违法。就是就是啊！你们这是孝顺吗？你们这是抢人！我饿了。小心，给你吃饭去啊！哎妈，爸，你去哪？事还没完，就是啊！太不像话了，有完没完？你们不怕脸笑话你们呀？你这孩子出去吃个东西。嗯，好的是。来，小宝，来，跟警察叔叔走，来。哎，警察同志，孩子去哪儿了？还没处理完呢，怎么能走呢？话还没说完呢。要去哪儿这事？还有人性吗？你们，孩子饿了，知道吗？去，你们让小宝去吃饭，我和你妈还在这儿呢。小宝叔叔饿了，等会面马上就来，面来了。好，谢谢。
你你干什么？俺在这歇会儿。我问你在这儿干什么？干活。身身份证。哦。没干坏事吧？没有。吃饱了啊！师傅，师傅，好吃吗？我刚才发现一个重点关注人物，一个刚出狱的劳改犯，是吗？啊！哎呦，好，你回头别再跟他们动气了啊！没事，过两天我再过来。好好好，小宝真听话啊，听奶奶话啊！给叔叔再见。啊！再见。谢谢，走了啊！好好好，哎，您慢点啊。走了，哎。行了，先回所里。师傅，要不都转着转，哦，不用我问，肯定是挣着大钱了，对吧？我我有点别的事儿，什么事儿啊你？啊，少废话，跟我走。哎，去哪儿啊？那我跟你去哪儿啊？跟我走，你废话。我要买，我吃饭。哎，别过去了，有人看。没完了啊！小燕，什么事儿？你在外面穿着警服呢，有人拍你。放开我！拍什么？跟你有什么关系啊？站住！别跑！你给我站住！没事，没事，没事。哎，常所，我正找你呢。啊，我没问题，正好啊，孩子今天他妈去接，我再值个班，绝对 OK。哎呀。哪能老让你替我代班呀？你快回吧，今天我老公请了假，加班记录给我。啊，那成，反正有事你就说。我陪所长去趟下街去。又来电话了。呃，那个，啊，张导演，你看那小子，我估计没地儿住。嗯。会吗？这都几天了，一直在所里凑合睡一觉。那天还问我咱们所有没有集体宿舍，我说没有。我建议他跟别人合租，他又说他有地方住，怪了。我走了。哎。嗯、我给你们照顾呗。要要给你们照顾，照顾，照顾。星辰啊，该下班了。焦老员
，这已经连续好几个晚上没好好睡觉了，彻底累草鸡了。来来，陈哥。哎，崔兄，那他上床上睡去啊？就那么几张床，值班老警察没睡，这小伙子敢睡吗？小赵。小赵。哎，你怎么还不回去呢？对对啊！啊，啊，刚入职，想多学习学习。我办公室里面有张床，你去睡觉之后再来学习。不用，俺不困。去睡吧，真需要人手的时候我再叫你。去吧。真真不用，教导员，我真不困。再说了，现在这也没到睡觉点呢，这要不？我出去活动活动，走吧，先生。哎，有点懵啊，这。哎，你去看看。这让我看看吧。这小伙子有点阴啊。你下车。给李大伟再打个电话。喂，李大伟，你在哪儿呢？没睡吧？真的？行。怎么说？他说没事，让我们放心，回来再细说。走吧。不起，挺重的，不就这个意思嘛？去看看嫂子嘛。你这发怵，不敢去。我嫂子，我是木那人。哎呀，现在都是下级的师傅了，嫂子不会当着小爹的面让你下不来台的，总要面对嘛。所长，这就是你为什么让我当下级的师傅啊？我可没逼你啊。是你自己选的。小杰来了，报告。小杰，哎，小杰，我替你师傅说，给你选了办公室，可是你不做，你非要跟那帮臭老爷们挤到一块儿去啊？可以呀、啊，我说，啊，这是胡夫全女，你比我们刚入警的时候那可强太多了。是是是，我妈又打电话了，没有没有。所长，师傅是有什么任务吗？呃，没有任务，没有任务，就是那个下班了嘛，让程所开车，我们送你回去。不用了吧，我可以自己回去。哎，那个啥，也去看一下嫂子，我们。对你第一天上班来的时候，我们就应该去看看她的。这这不，所里头赶上这些事情都兵荒马乱的，没时间嘛。这不有时间了吗？我们就去看看去。对不起啊，所长，师傅。我今晚约了同学聚会，祝贺我正式入警工作。呃，呃，哎呀，这这还年轻人啊，就喜欢在一块热闹，要不就让他去。哎呀呀，你你看这个事儿闹的，我们两个应该提前跟他打个招呼，商量一下。是啊，来来来，东西你烧上。谢谢所长，谢谢师傅。啊，高兴！你看那姑娘呀，你长得这么高个了，太让人心疼了。你说，要是下次还活着，那不……喂，什么？哦，好，好，好，好，好，我知道了。李大为呢？下班了吧？这个这个这个这个，秦城呢？他应该还在，出什么事了？走。
新车，新车，李大为呢？哎，社长，呃，他回去了吧？你赶紧给他打电话，让他马上回到所里来。他要是不想当警察了，趁早走人。哎，哎行。要这么说的话，我今天还真就什么都不说了。你混蛋！对我混蛋，我爸也混蛋。行，行，李大为，你这个徒弟我带不了了，你爱叫谁叫谁去。李大为，你给我滚下来！这是什么地方？这是公安局，这是派出所，还有什么审不出来的？没有报侥幸心理，再说我也没犯法呀、啊。你没犯法，你违纪了，你还想不想穿紧身警服了